放完全是公主和女公主的，现又来了一个怪。欢天喜地急公主呢？你们知不知道，人家张青老师当年竟凭着一张素颜、一束光照在脸上被看见，推荐给了杨洁导演。来，你拍照出包试试。今天咱们就仿妆不仿人了，真的轻拍。先来敷个敷妆，像我平时熬夜，皮肤状态不稳定，特别是换季 ，T 区和脸颊老是容易泛红，真的就是靠着这一支薇诺娜的特护霜来急救维稳。可以晚上当面膜厚敷，也可以在化妆前这样子薄薄的涂上一层来维稳。它是很轻盈的乳液质地，不化敏感或者长期外面都是可以用的。一抹化水吸收的很快，没有那种浮在皮肤表面的油腻感。毕竟人家钻研了十四年的敏感肌，我愿称之为敏感肌问题的守护神。只有咱们的皮肤状态好了，后续的底妆才不会卡粉。斑驳。话说回来啊，八十年代的美人都自带磨皮滤镜的，所以咱们今天也要画一个磨皮底妆，来一个反向定妆。在上底妆之前，先喷定妆喷雾，粉底液就选一个适合自己的颜色，散粉给它补涂在我们平时爱出油的地方，再喷一层定妆喷雾，这样的底妆既磨皮又自然。万圣公主的鼻头是圆圆的，咱们就千万不要给她修的太骨感，这样才符合灵动没有控制性的公主。其实我之前都不明白，为什么万圣公主会喜欢九头虫，而不会选择帅气的小白龙呢？为什么？为什么？嗯，万圣公主的眉毛是很古典的柳叶眉。我们最低点找到一个点，最高点找到一个点，眉尾一个点，把它们连起来，但线条就会流畅很多。上下给它遮一下。万圣公主的眼睛好像会说话，我的眼睛。说也罢，要不怎么都说仿妆不仿人呢？小时候光顾着看猴了，怎么没有发现万圣公主满屋都是海鲜？海葵、石花菜、双鱼记、白马发簪，连耳环都是小鱼干。不愧是经典啊，真的不用太细节。早期的嘴巴都有清晰的唇线，涂上一个红亮的口红。OK， 妆容就是这样子啦。长老啊，请用茶，请坐呀。